ప్రైస్తలాడ్ ఈరోజు దేవుని వాక్యము దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండుడి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఆరవ వచనము నేను దేవుని వాక్యానుసారముగా జీవిస్తున్నాను దేవుని చిత్త ప్రకారమే జీవిస్తున్నాను అయినప్పటికీ కష్టాల గుండా శ్రమల గుండా వెళుతున్నాను అన్నవారు మీలో ఎవరైనా ఉన్నారా అయితే వినండి మనం దేవుని చిత్త ప్రకారం జీవించినా కొన్నిసార్లు శ్రమల గుండా కష్టాల గుండా ఇరుకు ఇబ్బందుల గుండా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణకు జకరియా ఎలిజబెత్ వీరిద్దరూ ప్రభు యొక్క సకలమైన ఆజ్ఞల చొప్పునను న్యాయవిధుల చొప్పునను నిరపరాధులుగా నడుచుకొనొచ్చు దేవుని దృష్టికి నీతిమంతులై ఉండిరి అని వ్రాయబడి ఉంది అయినప్పటికీ వారి జీవితంలో ఒక లోటు ఉంది వారికి పిల్లలు లేరు అలాగే యేసు ప్రభువు తన శిష్యులతో మీరు ముందుగా అద్దరికి వెళ్ళవలనని చెప్పి వారిని పంపించాడు ఇప్పుడు శిష్యులు యేసు ప్రభు చిత్త ప్రకారమే వెళుతున్నారు అయినప్పటికీ దోనె దరికి దూరముగా నుండగా గాలి ఎదురైనందున అలల వలన కొట్టబడుచుండెను అని వ్రాయబడి ఉంది సహోదరి సహోదరులారా మనం దేవుని చిత్త ప్రకారం జీవించినా కొన్నిసార్లు కష్టాల గుండా శ్రమల గుండా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అయితే మూడు విషయాలు మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు అవేంటంటే మొదటగా నా శ్రమలన్నింటిలో దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు రెండవదిగా దేవునికి నా పట్ల ఒక గొప్ప ఉద్దేశ్యం ఉన్నది మూడోదిగా దేవుడు తగిన సమయమందు నన్ను హెచ్చిస్తాడు మొదటగా దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు యోసేపును అతని అన్నలే అమ్మివేశారు తండ్రి ప్రేమకు దూరమయ్యాడు ఐగుప్తు దేశంలో బానిసగా బ్రతకాల్సి వచ్చింది ఏ తప్పు చేయకపోయినా చెరసాలలో వేయబడ్డాడు యోసేపు ఇన్ని శ్రమల గుండా వెళ్తున్నప్పటికీ బైబిల్లో ఏమని వ్రాయబడిందో తెలుసా యహోవా యోసేపునకు తోడై ఉండెను అని యషా గ్రంథము నలభై మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది నీవు జలములలో బడి దాటునప్పుడు నేను నీకు తోడై ఉందును నదులలో బడి వెళ్ళునప్పుడు అవి నీ మీద పొర్లిపారవు నీవు అగ్ని మధ్యను నడుచునప్పుడు కాలిపోవు జ్వాలలు నిన్ను కాల్చవు అని మన శ్రమలన్నింటిలో దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు గనుక మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు రెండవదిగా దేవునికి నా పట్ల ఒక గొప్ప ఉద్దేశ్యం ఉన్నది యోసేపుకు పదిహేడు సంవత్సరాల వయస్సులో దేవుడు ఒక దర్శనమిచ్చాడు ఆ దర్శనం నెరవేరడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది అయితే యోసేపు ఎన్ని శ్రమలొచ్చినా వాటికి కృంగిపోయినట్టుగా గాని శోధనలు వచ్చినప్పుడు వాటికి లొంగిపోయినట్టుగా గాని దేవుని మీద సనిగినట్టుగా గాని ఎక్కడా వ్రాయబడలేదు దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు నా పట్ల దేవునికి ఒక గొప్ప ఉద్దేశ్యం ఉన్నది అని నమ్మి దేవుని కొరకు ఎదురు చూశాడు బైబిల్లో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది తన ఎందు భయభక్తులు గలవారి నిమిత్తము ఆయన దాచి ఉంచిన మేలు ఎంతో గొప్పది అని దేవునికి మన పట్ల గొప్ప ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి గనుక మన భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మూడవదిగా దేవుడు తగిన సమయమందు నన్ను హెచ్చిస్తాడు కాలాలు సమయాలు దేవుడు తన స్వాధీనంలో ఉంచుకున్నాడు దేవుని ఆలోచనలు మన ఆలోచనల వంటివి కావు అని వ్రాయబడి ఉంది మనం వెంటనే జవాబు రావాలని ఆశిస్తాం కానీ దేవుడు తగిన సమయంలోనే జవాబిస్తాడు అదే మనకు మేలు అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది దేవుడు తగిన సమయంలో చెరసాలలో ఉన్న యోసేపును తీసుకెళ్లి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు దేవుడు తగిన సమయంలో జకరియా ఎలిజబెత్ను దర్శించి యోహానును కుమారునిగా అనుగ్రహించాడు స్త్రీలు కనిన వారిలో బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను కంటే గొప్పవాడు పుట్టలేదని వ్రాయబడి ఉంది సహోదరి సహోదరులారా దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు నా పట్ల గొప్ప ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నాడు తగిన సమయంలో నన్ను హెచ్చిస్తాడు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద నేను దీన మనస్కున్నై ఉంటాను అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి నీవు మాకు తోడై ఉన్నందుకు వందనాలు మా పట్ల నీకు నా ఆలోచనలు బహు విస్తారములు గనుక నీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను నీ కనికరమును నీ కటాక్షమును మా ఎడల చూపమని వేడుకుంటూ ఏసుక్రీస్తు నామంలో అడిగి వేడుకొనిచున్నాము తండ్రి ఆమెన్